আসসালামু আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আলোচনা করছিলাম 14 অধ্যায় নিয়ে আজকে সেই 14 অধ্যায়ের শেষ পর্ব আজকে আমরা আলোচনা করব খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য জাল এবং বাস্তুতন্ত্রের মাধ্যমে কিভাবে শক্তির প্রবাহ হয় সেটা নিয়ে খাদ্য শৃঙ্খলটা আসলে কি আমরা যখন বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছি তখন কিন্তু দেখেছি যে বাস্তুতন্ত্রের মূল শর্ত কি যে সব উপাদান সমূহ একে অপরের উপরে নির্ভরশীল হবে কেন জীবন ধারণের জন্য অর্থাৎ প্রত্যেকটা উপাদান একে অন্যের কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করে তাদের জীবন ধারণ করে থাকবে এই খাদ্য শৃঙ্খলটা আসলে কি উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর হয় সেটাকেই খাদ্য শৃঙ্খল বলে আমরা দেখেছি যে উৎপাদক কি করছে উৎপাদক হচ্ছে সেই সকল উপাদান যারা কিনা উৎপাদন করতে পারে এই উৎপাদক সমূহ কি করে এই উৎপাদক সমূহ সূর্য থেকে যে শক্তি আসে সৌর শক্তি সেগুলোকে গ্রহণ করে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করে উৎপাদকগুলো আসলে কি বিভিন্ন ধরনের গাছপালাই হলো উৎপাদক গাছ কি করে গাছ কিন্তু শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে থাকে তাহলে এই গাছগুলোকে গাছগুলো থেকে শক্তি সংগ্রহ করে প্রথম স্তরের খাদক তারপরে প্রথম স্তরের খাদক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং পরবর্তীতে এই দ্বিতীয় স্তরের খাদক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে থাকে তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক তাহলে কি হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক একটা উপাদান তার পূর্ববর্তী উপাদানের উপরে কিন্তু নির্ভরশীল তাহলে উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বাস্তুতন্ত্রের যে চক্রটা সেটা কিন্তু শুরু হবে উদ্ভিদ বা সৌর শক্তি থেকে এখানে উদ্ভিদ বলা হয়েছে অর্থাৎ উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে ওইখানে উৎস হচ্ছে সূর্য উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে একে অন্যকে খাওয়ার মাধ্যমে শক্তির যে স্থানান্তর হচ্ছে যে স্থানান্তর হচ্ছে সেটাকেই আমরা বলবো খাদ্য শৃঙ্খল এখন আসো যদি একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে কি ঘাস ঘাস থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে কি পতঙ্গ পতঙ্গ থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে ব্যাং পরবর্তীতে ব্যাংককে আবার খাচ্ছে কিন্তু সাপ এবং পরবর্তীতে সেটা কোথায় চলে যাচ্ছে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক ইগলে তাহলে কি হচ্ছে এই ঘাস থেকে কিন্তু শক্তিটা স্থানান্তরিত হয়ে এক পর্যায়ে ইগলে চলে আসছে তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা বলবো খাদ্য শৃঙ্খল পরিবেশে অনেক ধরনের খাদ্য শৃঙ্খল দেখা যায় এবং সব ধরনের খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে একটা সংযুক্তি থাকবে সেই সংযুক্তিকে আমরা কিন্তু বলবো খাদ্য জাল তাহলে যদি খাদ্য জালের সঙ্গে আসে তখন সেখানে আমাদের লিখতে হবে খাদ্য শৃঙ্খলের সংযুক্তিকেই সাধারণত খাদ্য জাল বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রথমে আমরা দেখলাম খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য শৃঙ্খলটা আসলে কি খাদ্য শৃঙ্খল হচ্ছে উদ্ভিদ উৎস থেকে শুরু করে অর্থাৎ সূর্য থেকে শুরু করে সবুজ উদ্ভিদ সেখান থেকে প্রথম স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদকে যে শক্তি স্থানান্তর একে অপরের কাছ থেকে যে শক্তি গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ে বা পরবর্তী যে খাদক আছে সেখানে যে স্থানান্তর করছে এই যে স্থানান্তর এটাকেই আমরা কিন্তু বলবো খাদ্য শৃঙ্খল পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য শৃঙ্খল আছে এখানে যদি একটা খাদ্য শৃঙ্খল আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ঘাস থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে পতঙ্গ পতঙ্গ থেকে ব্যাং ব্যাং থেকে সাপ এবং পরবর্তীতে কোথায় চলে যাচ্ছে ইগলে এখানে কিন্তু এক ধরনের শক্তি স্থানান্তর হচ্ছে তাহলে এটা একটা খাদ্য শৃঙ্খল এই খাদ্য শৃঙ্খলগুলোর মধ্যে যখন সংযুক্তি থাকে অবশ্যই পরিবেশের বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খল মধ্যে সংযুক্তি থাকবে এই সংযুক্তিকে আমরা তখন বলবো খাদ্য জাল এখন বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা এই চিত্রটি লক্ষ্য করলে সেটি আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা কি রকম আগেই বলেছি যে শক্তির উৎস কিন্তু সূর্য এই সূর্য থেকে যে পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে আসে তার মাত্র দুই শতাংশ শক্তি কিন্তু উদ্ভিদ রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে সেই তাহলে উদ্ভিদকে আমরা কি বলবো উদ্ভিদকে বলবো হচ্ছে উৎপাদক কেননা উৎপাদক নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে এবং খাদ্যের জন্য কিন্তু অন্য কারো উপর এরা নির্ভরশীল নয় তাহলে সৌর শক্তি থেকে যে তাপ শক্তি পৃথিবীতে আসে সেখান থেকে মাত্র দুই শতাংশ শক্তি উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এটি ব্যবহৃত ব্যবহার করে থাকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে যার ফলে কি করে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে এই উদ্ভিদকেই আমরা বলবো উৎপাদক কেননা উৎপাদকের কাজ হচ্ছে এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে তাহলে এই উৎপাদক যে শক্তি ব্যবহার করছে সেখানে কিন্তু সে বিভিন্ন ধরনের অজৈব যৌগ যেমন হচ্ছে নাইট্রোজেন পানি অক্সিজেন ইত্যাদিও ব্যবহার করে 
থাকে তখন কি হয় উৎপাদক যে শক্তি উৎপন্ন করছে সেটা স্থানান্তরিত হয় তৃণভোজী অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদক যারা তাদের কাছে তারা উৎপাদককে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে থাকে এবং পরবর্তীতে এই তৃণভোজী থেকেই কোথায় চলে যাচ্ছে এক পর্যায়ে দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের খাদক দ্বিতীয় স্তরের খাদক তারপরে তৃতীয় বা সর্বোচ্চ স্তরের খাদক এক পর্যায়ে মাংসাশী যারা তাদের কাছে তাহলে আমরা কিভাবে দেখতে পাচ্ছি যে সৌর শক্তি থেকে শক্তি প্রথমে যাচ্ছে উৎপাদকে তারপরে তৃণভোজী তারপরে মাংসাশীতে এখানে কি হয় যে সৌর শক্তি থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় প্রত্যেক স্তরে যেতে যেতে কিন্তু সেই শক্তির পরিমাণটা হ্রাস পায় অর্থাৎ যখন উৎপাদক শক্তিটা ব্যবহার করছে তখন যদি সেটার পরিমাণ থাকে এক রকম যখন তৃণভোজীতে চলে যাবে তখন কিছু শক্তি অলরেডি কিন্তু উৎপাদকের খাদ্য উৎপাদন করতে ব্যয় হয়ে গেছে যখন তৃণভোজীতে যাচ্ছে তখন শক্তিটা আর একটু কমে যাবে তারপরে মাংসাশীতে যাবে তখনও কিন্তু আর একটু শক্তি কমে যাবে অর্থাৎ প্রত্যেক পর্যায়ে শক্তির হ্রাস দেখা দিবে এখানে হ্রাস দেখা দিলেও যখন এই উৎপাদক তৃণভোজী মাংসাশি ইত্যাদি যখন বিয়োজিত হচ্ছে বিয়োজকের মাধ্যমে বিয়োজকগুলো কি আসলে বিয়োজক যেমন ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এরা কি করে উদ্ভিদ বা প্রাণীর মৃত দেহে এরা ক্রিয়া করে এবং ক্রিয়া করে কি করছে সেই মৃত দেহকে বিশ্লেষণ করছে এবং এটাকে যে পুষ্টি দ্রব্য হচ্ছে সেই পুষ্টি দ্রব্যকে কিন্তু পরিবেশে ফিরিয়ে দিচ্ছে তাহলে শক্তিটা কিন্তু পরিবেশে ফেরত চলে আসছে এখানে এই যে শক্তির যে হ্রাস যে শ্বসন ক্রিয়ায় বিনষ্ট শক্তি এই চিত্রে দুপাশে দেখানো হয়েছে আচ্ছা তাহলে কি বললাম বিয়োজক সেই পুষ্টি দ্রব্যকে পরিবেশে ফিরিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ যেই শক্তিটা আমরা সৌর শক্তি থেকে পাচ্ছি সেটা যে এখানে যে পুষ্টি দ্রব্য তৈরি হচ্ছে উৎপাদকে সেটা কিন্তু আবার পরিবেশে ফেরত চলে আসছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শক্তির প্রবাহটা কিন্তু একমুখী হবে এবং এই চক্রাকার শক্তির প্রবাহের মাধ্যমেই পরিবেশে জড়ো এবং জীবের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে অর্থাৎ শক্তির প্রবাহ খাদ্য জালের ক্ষেত্রে এই যে বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহটা হবে এক মুখী এখন যে বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করলাম এটা আসলে কেন গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়ে থাকে বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কোনো একটা এলাকায় বা কোনো একটা বনাঞ্চলে যদি আমরা ধারণা করি একটা বনাঞ্চল নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে এই পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিবর্তন ঘটলেও এখানে যে প্রাণী আছে বা বিভিন্ন উপাদান আছে সেগুলোর যে অনুপাত সেটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্তই একই রকম থাকবে অর্থাৎ পরিবর্তনটা খুব শীঘ্রই ঘটবে না আস্তে আস্তে যদি আমরা সুন্দরবন বনাঞ্চলের কথা বলি সেখানে বাঘ হরিণ শুকর ইত্যাদি আছে বাঘের খাদ্য কিন্তু হরিণ ও শুকর যদি হরিণ ও শুকরের সংখ্যা বেড়ে যায় অর্থাৎ কি হবে বাঘের খাদ্যটা বেড়ে যাবে তখন বাঘের সংখ্যাও বেড়ে যাবে কেননা তার খাদ্য বেড়ে গেছে এখন বাঘ যদি অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তখন কি হবে হরিণ ও শুকুরের সংখ্যা কিন্তু কমে যাবে তখন কি হচ্ছে বাঘের খাদ্যটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে ফলে বাঘের সংখ্যাটাও কমে যাবে এখন বাঘের সংখ্যা কমে গেলে তখন আবার হরিণ বা শুকুরের সংখ্যাটা বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন উপাদানের যে অনুপাতটা সেটা কিন্তু আলটিমেটলি একই রকমই থাকছে অর্থাৎ পরিবর্তনটা খুবই ক্ষীণ বা যদি কোনোটার সংখ্যা বেড়ে যায় বা কোনোটার সংখ্যা কমে যায় পরিবেশ সেটা কি করছে এক পর্যায়ে অনুপাতটা একই স্থানে নিয়ে আসছে কেননা যখন বলেছি যে হরিণ বা শুকুরের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে বাঘের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে আবার বাঘ অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করলে হরিণ শুকুরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে তখন আবার কি হচ্ছে বাঘের খাবার কমে যাবে বাঘের সংখ্যা কমে যাবে আবার হরিণ আর শুকুরের সংখ্যা বেড়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্যটা কিন্তু বজায় থাকছে তাহলে আমরা কি দেখলাম বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ একমুখী হয় কেন কেননা সৌর শক্তি থেকে যে শক্তি পৃথিবীতে আসে তার মাত্র দুই শতাংশ তাপ শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে উৎপাদক অর্থাৎ গাছপালা এরা ওই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে শালক সংশ্লেষণের মাধ্যমে ফলে যে পুষ্টি দ্রব্য তৈরি হয় সেটা কি হয় সেটা পরবর্তী যে খাদ্য স্তরে যে খাদ্য জালে যে পরবর্তী উপাদান আছে অর্থাৎ প্রথম স্তরের খাদক বা তৃণভোজী তারা সেটা হচ্ছে গ্রহণ করে থাকে এবং প্রত্যেক স্তরে যখন যাবে পুষ্টি দ্রব্যের মান বা শক্তির যে পরিমাণটা আছে সেটা কিন্তু হ্রাস পাবে অর্থাৎ তৃণভোজী থেকে যখন আবার মাংসাশীতে যাবে তখনও কিন্তু এখানে যে শক্তি ছিল এখানে সেই তুলনায় কম অর্থাৎ হ্রাস পেয়ে এখানে যাবে কিন্তু যখন বিয়োজিত হচ্ছে বিয়োজক কোনগুলো ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ইত্যাদি হচ্ছে বিয়োজক এরা কি করে এরা মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহে ক্রিয়া করে দেহকে বিশ্লেষিত করে এবং যে পুষ্টি দ্রব্য আছে সেটা কিন্তু 
আলটিমেটলি পরিবেশের পুষ্টি ভান্ডারে আবার হচ্ছে ফেরত দিয়ে দেয় এবং সেই পুষ্টি দ্রব্য সেই পুষ্টি দ্রব্যই কিন্তু পরবর্তী যে উৎপাদক আছে তারা ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ এই যে সৌরশক্তি থেকে মাংসাশি পর্যন্ত যে শক্তির প্রবাহ এটা কিন্তু একমুখী তাহলে আমরা বলতে পারি যে বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ একমুখী এবং এখানে যে চক্রাকার ক্রিয়া ঘটে সেটার মাধ্যমে পরিবেশে জড় ও জীব উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকে আর এই বাস্তুতন্ত্র গুরুত্ব এ জন্যই কারণ বাস্তুতন্ত্র পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কিভাবে জীব ও জড় বস্তুর অনুপাত ঠিক রেখে তাদের মধ্যে সংযুক্তি ঠিক রাখার মাধ্যমে আজকে আলোচনা করলাম আমি খাদ্য শৃঙ্খল খাদ্য জাল ও বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ এবং বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্ব আমাদের পরিবেশে পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ